Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu espero que vocês estejam passando um final de semana maravilhoso porque hoje é o melhor dia da minha vida e é assim que você tem que começar o dia, hoje tem festa aqui, hoje tem o aniversário do meu marido, daqui a pouco estão chegando os convidados, eu falei deixa eu fazer esse vídeo porque eu pensei que o pessoal está ali ansioso para escutar, né? Está todo mundo querendo melhorar a vida, está todo mundo querendo sair de um pesadelo, né? de um tempo difícil. Não de um pesadelo, mas de um tempo difícil. Está todo mundo querendo ter alívio, está todo mundo querendo ter... E eu sei, eu sei, eu estou muito feliz da gente estar tá junto nessa, nesse caminho aprendendo cada vez mais. Então já deixa sua inscrição, já deixa o seu joinha e vambora! Tá? Ah, ok, na página... Eu parei ontem na página 11, né? Então hoje na 12. São seus pensamentos que determinam a sua, as suas palavras e ações serão positivas ou negativas? São os pensamentos. Mas como você sabe se seus pensamentos são positivos ou negativos? Seus pensamentos são positivos quando eles são pensamentos do que você quer e ama. E pensamentos negativos são todos aqueles pensamentos que você não quer e não ama. Olha que simples. É assim, simples e fácil. O que quer que você queira em sua vida, você quer porque ama aquilo. Tire um momento e pense a respeito. Você não quer as coisas que não ama, quer? Todas as pessoas querem apenas o que amam. Ninguém quer o que não ama. Quando você pensa ou fala sobre as coisas que quer e ama, como eu amo esse sapato, eu amo esse vestido, ah, eles são lindos, seus pensamentos são positivos. E estes pensamentos positivos virão de volta e você como a você, como as coisas que você ama. Olha só, todo, todo pensamento bom que você tiver durante o dia vai atrair coisas boas. Como também todos os pensamentos maus que você tiver também vai atrair coisas ruins. Então, passe, pare e pensa. Quando você pensa e fala sobre as coisas que não quer e não ama, como, olha o preço deste sapato... Isso é um roubo. Pensamento negativo. Olha como é fácil ter pensamento negativo. A gente pensa que não, mas é muito fácil. A gente faz isso o tempo todo. Né? Seus pensamentos são negativos. E esses pensamentos negativos voltarão para você como as coisas que você não ama. Coisas que são muito caras para você. A maioria das pessoas pensa e fala sobre o que não ama mais do que pensam e falam sobre o que amam. Eles emitem mais negatividade do que amor. Gente, essa é uma chave poderosíssima. Por que, que o rico fala de coisas boas, das coisas que ele tem? Ele quer, ele está feliz. Não é porque ele quer pisar nas pessoas, é porque ele está feliz com o que ele conseguiu. E o pobre... Quando ele não tem, ele já sente isso como uma pontadinha, como uma fisgada, um beliscão. Entende? Está na nossa cabeça. Isso não existe. O, a gente já vê o rico com maus olhos porque a gente, o problema está em nós. Nós é que sentimos aquilo. O rico não falou com a intenção de se exibir. Bom, Talvez algum ou outro, mas ele não fala com intenção, ele fala como eu falo assim, olha o sapato que eu comprei, entende? Tipo, quer mostrar, quer, quer dividir, quer, quer falar, porque ele está feliz. E mais o universo traz para ele. E aí o pobre fala assim, não, mas ele está querendo se exibir, porque é uma coisa dentro da cabeça dele, que está dizendo para ele, porque ele está gritando dentro dele que ele não tem e que ele queria ter. Então ele já vê aquilo com os olhos, com os filtros de maldade. Entende? Não é que o pobre seja mal, mas ele se sente inferior. E por isso ele interpreta tudo o que acontece como se fosse contra ele. É impossível ter uma vida sem amor. As pessoas 
que têm uma boa vida pensam e falam mais sobre o que amam do que o que não amam. E as pessoas que vivem se debatendo pensam e falam mais sobre o que não amam do que sobre o que amam. Não é verdade? Encontra com uma pessoa que é pobre e aí ela fala assim, você fala, ah, como é que você tá? Ah, eu tô com uma dor nas costas, nossa, minha vida tá assim, ah, meu filho caiu do, da bicicleta, ah, não sei o que, já começa, já começa, é uma coisa instintiva, já começa por aí o erro. E aí você vai lembrar de alguma coisa igual ou pior do que o que ela falou e vai continuar dando continuidade ao papo. Então, as coisas são assim e nós acostumamos com isso e achamos normais. Uma palavra liberta-nos de todo o peso e dor na vida. Essa palavra é amor. Sócrates, dramaturgo grego. Um... 496 a 406 antes de Cristo. Sócrates já falava isso. Ok, fale sobre o que você ama. Quando você fala sobre a dificuldade com o dinheiro, com o relacionamento, com uma doença, ou até que os lucros dos seus negócios estão para baixo, você não está falando sobre o que ama. Você está falando só sobre os problemas. Quando você fala sobre um, aconte... sobre um aconteci... acontecimento ruim nos jornais, ou de uma pessoa ou situação que lhe aborrece ou frustra, você não está falando sobre o que ama. Você está falando da política, você está falando da corrupção, você está falando do coisa, você não está falando do que você ama, você só está falando do que você não ama. Do preço da carne, do preço do gás, do preço do aluguel, entendeu? Você não está falando sobre o que, do que você ama. Uh, falar sobre o dia ruim que você teve por estar atrasado para o um encontro, por ter ficado preso no trânsito ou por ter perdido o ônibus, tudo isso é falar sobre o que você não ama. Olha só, isso é muito comum, é a coisa mais normal que a gente faz. E é o um tiro no pé. E a gente não sente, a gente não vê. Hum, há muitas coisas que acontecem a cada dia. Se você se pegar falando sobre o que não ama, Cada uma dessas pequenas coisas lhe trará mais luta e dificuldade para a sua vida. Você tem que falar sobre as boas novas do dia. Fale sobre o encontro que deu certo. Fale sobre como você ama estar na hora certa. Fale sobre quão bom é estar cheio de saúde. Fale sobre os lucros que você deseja que seu negócio alcance. Fale sobre metas, eu estou entusiasmado, eu quero chegar a tal coisa, eu quero realizar tal coisa, eu quero fazer aquela viagem, eu quero comprar aquela casa. Esse é o assunto que tem que estar na sua cabeça. Tá? Uh, você tem que falar sobre o que você ama para trazer o que você ama para você. Se você papagueia coisas negativas e grasna sobre as coisas que não ama, você está literalmente se prendendo, como um papagaio numa gaiola. Toda vez que você fala sobre o que não ama, você está acrescendo outra haste à gaiola e se distanciando de tudo que é bom. É difícil, né? É difícil quebrar hábitos. É difícil romper hábitos. Mas, eu te digo uma coisa. A partir do momento que você começa a entender você já começa a se policiar. Será que eu estou atraindo coisa boa ou atraindo coisa ruim? Entendeu? E aí você, se notou que está na coisa ruim, já passa. Faz o roponopono ou, 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 ou sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Que já limpa, libera aquilo. E começa a pensar em coisa positiva. Porque você vai treinar o seu cérebro a só pensar coisas boas. E quanto mais você pensa em coisas boas, mais o universo vai se abrir para você. Deus vai te mandar tudo o que você quer, tudo o que você merece, porque você vai estar alinhado com Ele. Você e Deus vão ser um só. Já é, né? Mas Ele está assim, esperando você aprender a lição da vida. E é o que a vida nos está nos ensinando. Que até agora as coisas não deram certo porque nós estávamos desalinhados. 
nós estamos vendo, prestando mais atenção nas coisas ruins do que nas coisas boas. E vamos mudar isso, já. Né? Ah, vamos lá. As pessoas que têm boas vidas falam muito sobre o que amam. Ao fazer isso, elas ganham acesso ilimitado a tudo que é bom na vida. E elas são tão livres quanto os pássaros que param no céu. Por ter uma boa vida, quebra as barras da gaiola que está lhe aprisionando. Dê amor, fale apenas sobre o que você ama e o amor lhe fará livre. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou isso, né? Olha que coisa linda. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ai, eu estou tão feliz por ser o portador desta, desta, desta mensagem para quem não está sabendo. Eu estou muito feliz e para mim mesmo. Nada é impossível para a força do amor. Não importa quem você é, não importa que situação você esteja enfrentando, a força do amor pode lhe fazer livre. Conheço uma mulher que apenas através do amor quebrou as barras que a engaiolavam. Ela foi deixada na pobreza e teve que cuidar da educação de seus filhos sozinha. Após 20 anos de um casamento abusivo, Apesar da extrema dificuldade que enfrentou essa mulher, nunca se permitiu ressentimento, raiva ou que qualquer sentimento doentio se enraizasse nela. Ela nunca falou negativamente sobre seu ex-marido, mas emitiu apenas palavras e pensamentos positivos sobre seu sonho de um novo marido, perfeito, bonito, e sobre seu sonho de viajar para a Europa. Muito embora ela não tivesse nenhum dinheiro para viajar, ela pediu e obteve um passaporte e comprou pequenos itens que ela precisava em sua viagem do sonho para a Europa. Ela nem tinha dinheiro para viajar. Bom, ela encontrou seu bonito e perfeito novo marido e após se casar, eles se mudaram para a casa de seu marido na Espanha, com vista para o mar, onde agora ela vive feliz. Essa mulher se recusou a falar sobre o que ela não amava, ao invés disso, escolheu dar amor e pensar e falar sobre o que amava. E ao fazer isso, ela se libertou das dificuldades e sofrimentos e, rece que, e recebeu uma bela vida. Você pode mudar sua vida, pois você tem uma habilidade ilimitada de pensar e falar sobre o que ama. E assim, você tem uma habilidade ilimitada de trazer tudo o que é bom na vida para você. Entretanto, o poder que você tem é muito maior do que emitir pensamentos e palavras positivas sobre as coisas que você ama, pois a lei da atração está respondendo a seus pensamentos e, seus, e a seus sentimentos. Você tem que sentir o amor para aproveitar o poder dele. O amor é o cumprimento da lei. São Paulo, apóstolo cristão, em Romanos. Pontos de poder. O amor não é fraco. Tênue ou suave, o amor é a força positiva da vida. O amor é a causa de tudo que é positivo e é bom. Tudo que você quer fazer ou ter vem do amor. A força positiva do amor pode criar qualquer coisa, aumentar as coisas boas e mudar qualquer coisa negativa em sua vida. Todos os dias, em cada momento, você faz a escolha de amor e aproveitar a força positiva ou não. A lei da atração é a lei do amor e é a lei que está operando em sua vida. O que quer que você dê em sua vida é o que você recebe de volta na vida. Dê positividade, você recebe positividade de volta. Dê negatividade, você recebe negatividade de volta. A vida não acontece simplesmente para você. Você recebe tudo em sua vida baseado no que você deu. Sejam seus pensamentos bons ou ruins, eles retornam tão automaticamente e precisamente como um eco. Pessoas que têm boas vidas pensam e falam sobre o que elas amam, mais do que sobre o que elas não amam. Você tem uma capacidade... Não, fale sobre as boas novas do dia, fale sobre o que você ama e traga o que você ama para você. Você tem uma capacidade ilimitada de pensar e falar sobre o que você ama. E por isso, 
tem uma capacidade ilimitada de trazer tudo de bom na vida para você. Ame, pois quando você ama, você está usando o maior poder do universo. O poder do, o poder do sentimento. Gente, ame tudo. A partir de agora, você vai amar a sua cama, você vai amar a sua casa, você vai dar amor às suas plantas, você vai dar amor ao copo que você está lavando, você vai dar amor quando você estiver limpando a casa, ela vai ficar cheirosa. Ontem eu fiz isso, porque hoje tem, tem festa aqui, né? Então, tipo, ontem eu estava limpando cada cantinho, passando, tirando o pó dos móveis e pensando, gente, como eu amo ter a minha casa limpa, gostosa, cheirosa. Lavei a roupa de cama, coloquei até gotinhas de óleo essencial de lavanda nos travesseiros, sabe? Torne a sua vida mais bonita, torne a sua vida mais gostosa. Sabe, você deitar numa cama gostosa, cheirosa, limpa, é melhor do que você deitar numa cama que você só embolou, entendeu? Isso quer dizer, você está mandando para o universo que você não merece. Você tem que merecer. E todo mundo pode deitar em lençóis limpos, todo mundo pode... Botar que seja uma gotinha de perfume, de qualquer perfume, de qualquer cheirinho bom. Botar uma. Não tem perfume, tem uma rosinha na, 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 no jardim, pega umas pétalas e coloca no travesseiro, vai ficar cheiroso. Entende? Torne a sua vida mais gostosa, que você já vai estar tá mandando amor. Quanto mais você sentir, mais você está mandando. Um... O sentimento é o segredo. Neville Godard. Ah, meu queridinho, é, você é um ser de sentimento. A partir do momento que você nasce, você sempre está sentindo algo. Assim como todas as outras pessoas. Você pode parar seus pensamentos conscientes quando está dormindo. Mas nunca pode parar de sentir. Pois estar vivo é sentir a vida. Então agradeça. Você é um ser de sentimento até seu âmago. Então não é por acaso que todas as partes do corpo humano são criadas de maneira que você possa sentir a vida. Suas mãos fazem coisas, você pega. Imagina se não tivesse mão. Então pensa, agradece pelas mãos. Agradece pelos seus pés, agradece pelo seu cabelo, agradece pelos seus olhos, você pode ver. Agradece por tudo. Sentir o cheiro, ouvir a música que você gosta, sabe? Faz esse exercício hoje, passa esse domingo gostoso, procurando coisas boas. Pergunta para o seu eu, como eu posso ser feliz hoje? Como é que eu posso tornar o meu dia lindo e maravilhoso? E é assim que você vai viver, todos os dias. Ah, você tem o sentido da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato. Então você pode sentir tudo na vida. Eles são os sentidos do sentimento. Pois eles são a capacidade de sentir que você vê, sentir o que você ouve, sentir o que você saboreia, sentir o que você cheira e toca. Todo o seu corpo é coberto por uma fina cama, cama de pele, que é um órgão de sentimento. Então você pode sentir tudo. Olha que lindo! Gente, isso aqui não é assim, sabe? Não... não... Não é uma coisa à toa. Deus nos deu pele, olhos, ouvidos, uh, olfato, uh, paladar, visão, tato. Deus nos deu por algum motivo. E que nós achamos que é automático. Ah, eu acordei, eu, vi, eu nasci e eu sou assim. E ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Então, a partir de agora, nós vamos pensar, tá? Faz esse trato comigo. Começa hoje. A dar graças a tudo que você tem. Porque você é um ser perfeito, maravilhoso. Você é uma essência divina. Você é essência. Você é energia. Você é poder. Você tem poder dentro de você. Você não está inerte. Você tem o comando da sua vida. E quando você toma o comando da sua vida, ninguém te segura. Você está livre, você não é a dívida, você não é o sofrimento, você é um ser a parte disso. E essas coisas são só memórias do que você está vivendo por consequência dos seus pensamentos. Mas você pode mudar, 
você pode virar o jogo, você pode virar a mesa, tá? Então vamos lá, quase terminando. O modo como você se sente em cada momento é mais importante do que qualquer outra coisa. Foco no presente, sente, lembra? Pois é como você se sente exatamente agora e está criando sua vida. Seus sentimentos são o combustível. Seu pensamento e palavras não tem nenhum em sua vida sem seus sentimentos. Você tem tantos pensamentos num dia que não, um dia que não dão em nada, porque muitos dos seus pensamentos não provocam um forte sentimento em você. É o que você sente que importa. Imagine... Uh, hum. Imagine seus pensamentos e palavras como sendo um foguete E seus sentimentos como um combustível Um foguete é um veículo estacionado Que não pode fazer nada sem combustível Pois o combustível é o poder que levanta o foguete É a mesma coisa com seus pensamentos e palavras Seus pensamentos e palavras são veículos Que não podem fazer nada sem seus sentimentos Pois seus sentimentos são o poder dos seus pensamentos e palavras. Só, só você pensa, se você pensa, não consigo aguentar meu chefe, este pensamento está expressando um forte sentimento negativo que você tem sobre o seu chefe e você está emitindo esse sentimento negativo. Como consequência, seu relacionamento com seu chefe ficará pior. Se você pensa, eu trabalho com algumas pessoas fabulosas em meu trabalho, estas palavras estão expressando o sentimento positivo que você tem a respeito das pessoas com quem trabalha. E você está emitindo este sentimento positivo. Como consequência, seu relacionamento com seus colegas de trabalho continuará ficando melhor. Gente, é isso. E nada mais que isso. Faz o teste. Faz aquele pono de manhã cedo bem gostoso. Sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, que agora eu sei, eu te amo. Não quer falar as quatro frases? Sou grata, eu te amo, sou grata, eu te amo, sou grata, eu te amo, sou grata, eu te amo pela vida, pela paz, pela, pela minha saúde, por esse céu azul que eu tô vendo, por essas plantas lindas, pela minha casa, pelo meu trabalho, pelo meu chefe. Ele está, se ele é chato, ele está te mostrando, ele está te dando mais uma oportunidade para você entender que você pode mudar o jogo, porque é você que está achando que ele é chato, ele não acha que ele é chato, entende? Então é você que tem que aprender alguma coisa com isso, não foca nisso, foca, pega isso como aprendizado e foca em coisas boas. Na hora que você começar a ter raiva do chefe, na hora que você começar a ter raiva do seu marido que está te aborrecendo, foca no que é bom, procura alguma coisa que é boa, como um náufrago procurando uma tábua para se salvar, tá? Essa vai ser o nosso exercício daqui para frente, hoje o dia inteiro. E eu espero que vocês me mandem bastante mensagem boa que conseguiram fazer isso, porque é, é devagar. Lembra, nós estamos quebrando hábitos de uma vida inteira. E eu entendo, eu sei que é difícil. Eu estou nessa, nessa jornada já faz um tempo. Me perguntaram como é que eu modifiquei o meu marido. Uau, eu... Ele sabia que eu fazia o roupa no pono. Mas quando as coisas começaram a melhorar para mim, ele começou a ficar curioso. E eu falava, ó, oh, é só pensamento positivo, mais nada, gratidão. Aprenda a ser grato, que as coisas melhoram. E ele ainda assim duvidava e tal, mas... Pouco a pouco, ele foi escutando os meus vídeos sozinho, ele não queria dar o braço a torcer, tal, até que ele começou a ver, porque ele é preguiçoso para ler, ele não gosta de ler não, entende? Então ele estava muito focado nas notícias, na, na, na política aí do Brasil, então tipo ele começou a ver que nada ia mudar a vida dele, tendo raiva ou se aborrecendo, isso ia piorar. Ele começou a perceber o estado que ele, sabe, o que ele estava emitindo cada vez que ele olhava a política, cada vez que ele olhava o mal que estava fazendo para ele mesmo. E começou a mudar. E ele viu que as pessoas também estavam saindo disso. E ele não queria ficar sozinho. Então ele começou a mudar. 
é assim que acontece. Quando as pessoas... É, é, elas, você não precisa estar falando, não, faça isso, não, faça aquilo. Elas sentem que elas estão ficando excluídas. E que, sabe? E que a pessoas, as pessoas que ela ama estão indo por outra direção. E aí é uma opção, porque ninguém muda ninguém. As pessoas é que mudam a si mesma. Você não muda seu marido. Ele é que muda depois de tudo que ele está vendo, sentindo, ouvindo. Entende? Então é por aí. Gente, hoje eu tenho um aniversário aqui, daqui a pouco o pessoal tá chegando e eu espero, eu queria muito fazer esse vídeo para vocês, para que vocês ficassem, sabe, tivessem o que ficar pensando nesse domingo, porque eu tô exercitando o tempo todo, né? Mas eu quero que vocês estejam comigo até o final desse livro, tá bom? E amanhã tem mais. Beijo e aloha. Ah, eu tô tão empolgada em fazer esse livro, e eu sei que tem perguntas aí, eu não tô, não tô deixando de, de, de prestar atenção nisso não, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, nem né, que eu faça dois vídeos, um para responder as perguntas das pessoas e outro pra gente dar sequência nesse livro. Mas para aquelas pessoas que estão fazendo perguntas fora sobre o Ho'oponopono e coisa, gente, presta atenção, não deixa de seguir esse coisa, porque você vai entender o porquê que você tem que fazer o Ho'oponopono? Como você vai ter que fazer? Mas eu vou fazer um vídeo somente sobre o Ho'oponopono para vocês, eu prometo. Tem bastante gente ainda com dúvida, e tá tudo bem. Vamos lá, tá bom? Beijo, aloha para vocês e eu amo vocês. Tchau!